ஆயிரணும் ஓம் நமஸ்வாய் சரி போன முறை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இரண்டாயிரத்தி தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்து இன்றைய வரை இந்த நுட்பமான அறிவியலை நமது முன்னோர்கள் கண்ட வினை கொள்கை வினை கொள்கையில் நிறைய குழப்பங்கள் நிறைய குழப்பங்கள் இன்று வரை தீராத குழப்பங்கள் அதுவும் குறிப்பாக இன்றைக்கு ஆங்கிலேயர்களுடைய காஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் கருத்து வந்து அதாவது காரண காரியம் அப்படின்றத முழுக்க முழுக்க தன்னதுடைய தன்னுடைய ஆளுமையை வந்து அறிவியல் உலகில் செலுத்தி எங்கள் அறிவியல் உலகம் மிகச்சிறந்து நிற்பதற்கு இதுவே காரணம் அப்படின்னு அவங்க முன்னிறுத்தியதுனால அவர்களுடைய வழி நடத்தலுக்கு ஏற்ப நமது அறிவியலும் நமது சிந்தனையும் நமது பாரம்பரியமும் நாம் வளர்த்த அந்த ஏரண சிந்தனையும் வந்து முடக்கம் பெற்றது இந்த முடக்கம் வந்து எந்த காலகட்டத்திலே ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆங்கிலேயர்களால மட்டும் வரல இது வந்து தமிழர்கள்ட்ட நையாயுதம் சாங்கியம் புத்தம் ஆசிவகம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வினை ஆராய்ச்சியினை திசை திருப்பியதன் காரணமாக இந்த 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 பிறழ்ச்சி நடந்திருக்கு அவர்களை நம்ம வந்து குறை காட்டுவதற்காக அல்ல நமது முன்னோர்களினுடைய வளர்ச்சியில இது நடக்கும் பொழுது எங்க அது வந்து எல்லாம் நம்முடையவர்கள் இவர்களை பிரித்து பார்ப்பதற்கு நமக்கு வந்து கிடையாது இவர்கள் வேற நாம வேறு அப்படின்லாம் இல்லை எல்லாரும் தமிழர்கள் தான் தமிழுக்காக தமிழா தமிழர்களாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தமிழ் உண்மையினை கல் காண்பதற்காக முயன்ற ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் புத்தராக இருக்கலாம் மத அடிப்படையில் அதில் வந்து வேறுபட்டிருக்கலாம் ஆனால் உண்மைக்காக நமது சிந்தனை என்னன்னா உண்மைக்காக மெய்ப்பொருளை தேடும் அறிவியலை எவ்வாறு வழி நடத்தி சென்றிருக்கின்றனர் நமக்கு வழி நடத்தி இன்று வரை நமக்கு காட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்றது தான் இதனுடைய வழிபாடு ஏதோ புத்தர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்னமோ தனிப்பட்டவங்க இவங்க வேறவங்க அப்படின்ற அந்த சிந்தனை நமக்கு கிடையாது இவர்கள் எல்லாம் நமது அறிவுக்கு ஊற்று அவர்களுடைய அறிவு அப்படி வளர்ந்ததுனாலதான் நமது தமிழர் பாரம்பரியத்தினுடைய உன்னதமான மூல தமிழ் அப்படின்ற ஒரு மூல தமிழ் அறிவியல் வாழ்வியல் உண்டு அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஆனா இந்த மூல தமிழ் வாழ்வியல் ஏன் பிறந்தது அப்படின்றதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான மாறுபட்ட கொள்கைகள் மாறுபட்ட சிந்தனைகள் நமது தமிழரின் மூல ஊற்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவியலை பிறழ செய்துள்ளது அப்போ இது பிறழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத நம்ம மீண்டும் பார்க்கும் பொழுது தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு வந்து அடித்தளம் நமது அடித்தளத்தை அவர்கள் தான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வைத்திருக்கிறார் அப்போ முதல்ல நாம என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் வந்து வினையை எப்படி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றது இந்த வினை கொள்கையை மேலும் அதை வளர்க்கும் பொழுது வினை கொள்கை வந்து மிக சிக்கலாக போயிருச்சு தமிழர்கள் மத்தியில அவங்களுக்கே ஒரு குழப்பம் ஏன்னா தொல்காப்பியத்தை அவர்கள் உள்வாங்காம அப்படியே போயிட்டாங்க தொல்காப்பியத்தை உள்வாங்காம அவங்க பாட்டுக்கு என்ன செஞ்சிட்டாங்க தன்னுடைய இன்னொரு சமய கொள்கைகள் பல சமய கொள்கைகளை அப்படியே உள்ள கொண்டாந்து இணைச்சிட்டாங்க சமய கொள்கைகளை உள்ள இணைச்சதுனால அந்த பார்வைகள் தொல்காப்பியம் வளர்க்க நினைத்த அந்த உண்மை பார்வை வந்து பிறழ் பிறழ்ச்சி அடைந்து இப்ப என்ன ஆயிருதுன்னா அதோடைய மரபு திரிவு ஆகிவிட்டது அப்படின்னு தான் நம்ம முதல்ல சொல்லணும் அந்த மரபு திரிவை நாம் மீண்டும் மீட்டால் தான் நமது தமிழர்களினுடைய அந்த ஏரணத்தை மீண்டும் மீட்க முடியும் தமிழர்களினுடைய ஏரணம் தொல்காப்பியத்தில் இருந்து தான் உருவாகின்றது நமது தொல்காப்பியத்தினுடைய விளக்கம் தான் நமது தமிழரின் ஏரணம் என்பது தெளிவு ஏன் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் தமிழரின் ஏரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அது தொல்காப்பியத்தினுடைய ஏரணம் தான் அதுல வந்து எங்குமே மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஏன்னா தம் தொல்காப்பியத்தினுடைய ஏரணத்தை நாம் எடுத்தால் தான் நமது வந்து இலக்கணம் மொழி எல்லாமே நமது பாரம்பரியத்தினுடைய மரபுகள் தமிழ் பாரம்பரியம்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய பண்பாட்டினுடைய பெரும் நெடிய பயணத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது வந்து சமய பாங்குல நம்ம பாக்குற அந்த கண்ணோட்டம் கிடையாது சமயம் அதுல தானாகவே ஒன்றாக இணைந்து கொள்ளும் இப்ப முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் அதாவது தொல்காப்பியர் வினையை என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத 
போன முறை நான் விள விளக்கிட்டேன் ஆனா தொல்காப்பியனுடைய வினை கொள்கை வந்து வினை சிந்தனை வந்து மிக மிக ஆழமானது மிக மிக ஆழமானது அதை எடுத்து வளர்த்தவர்கள்ல நிறைய அப்படியே எடுத்து வளர்த்திருக்கின்றார்கள் ஆனா முதல்ல நம்ம வந்து ஏன் வந்து தொல்காப்பியர்களுடைய வினை சிந்தனை வந்து ரொம்ப மூலமானது அப்படின்றத முதல் பார்க்கலாம் அப்ப நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் அரிஸ்டோட்டல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசி ஒரு பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அவர் ஒரு நான்காம் நூற்றாண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டுலயே வந்து அவங்களுடைய லாஜிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அதனாலதான் அது வந்து தர்க்கவியல் அவர்களுடைய தர்க்கவியல் ஆரம்பமாகிவிட்டது ஆனா அந்த தர்க்கவியலின் அடிப்படையில தமிழர்களினுடைய ஏரணவியல் உருவாகவில்லை அந்த லாஜிக்ஸ் சொல்றது அவங்களுடைய லாஜிக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் லாஜிக்ஸ் சொல்லலாம் ஆனா நம்ம சொல்ற தர்க்கவியல் ஏரணவியல் வந்து ஹமனோடிக் லாஜிக்ஸ் சொல்லணும் அதை நம்ம மாற்றி அதுக்கு ஹமனோடிக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஹமனோடிக் லாஜிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நூலிய ஏரணம் அப்படின்ற பொருள்ல அது வருது ஏன்னா ஏறக்குறைய ஆங்கிலேயர்களுடைய இப்ப வளர்ந்து வருகின்ற அந்த ஹமனோடிக் சயின்ஸோட அது வந்து பொருந்தி வருதுனால நம்ம அதை ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனா இது வந்து ரொம்ப மூலத்துல நம்ம என்ன பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய மரபியல் ஏரணம் அப்படின்ற கருத்தை நான் முன்பே வைத்துட்டேன் சரி முதல்ல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா தொல்காப்பியர் எப்படி ஏரணத்தை அவருடைய வினை கொள்கையை முதல்ல விளக்குகிறார் அப்படின்றத முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் தொல்காப்பியர் எப்படி வினையை விளக்குகின்றார் அப்படின்னும் பொழுது இங்க வந்து பத்து நுட்ப அதாவது எட்டு மன்னிக்கணும் எட்டு நுட்பமான கருவை ஒரு வினை இயற்றி அவரு ஒரு வினை வந்து உள்ளடக்கி இயங்குகின்றது அப்படின்ற கருவை கொடுக்கிறார் ஏன் இந்த எட்டு ரொம்ப மூலத்துல ரொம்ப முக்கியமா படுது இதை புரிந்து கொள்ளணும் அதற்கு மேல இரண்டு பெரிய நுட்பமான ஒரு நுட்பத்தையும் அது வேலை வைக்கிறார் அப்ப எட்டோட முடிச்சுட்டாரா இல்ல அதுக்கு கீழே ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு நுட்பத்தையும் அதுல கீழே கொடுத்து துணை கருவியாக கொடுத்து துணை விளக்கமாக ரொம்ப ஆள் விளக்கமாகவும் கொடுத்து தன்னுடைய அந்த ஏரணத்தை நிலைநிறுத்துறாரு அப்ப முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு முதல்ல பார்த்தோம் அதாவது ஒரு வினை நடக்கின்றது என்றால் ஒரு வினை நடப்பது அப்படின்றத நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் உருவாகுவதற்கோ இல்ல இது இந்த பொருளை நான் வந்து பயன்படுத்தினா அப்படின்னு சொன்னா வினை ஆரம்பமாகி விடுது அப்ப ஒரு வினை ஆரம்பமாவதற்கு இல்ல இந்த ஒரு பொருள் உருவாகி வினையாகி இந்த வினையின் வழி ஒரு பொருளாகி நிற்பதற்கு என்ன அடிப்படைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தமிழ் தொல்காப்பியர் என்ன சொல்றாரு இது வந்து எட்டு காரணங்களை உள்ளடக்கி இருக்கின்றது அப்படின்ற கருத்தை அவர் முதல் சொல்றாரு எட்டு காரணங்களை உள்ளடக்கி இருக்கின்றது அப்போ ஒரு வினையை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எட்டு காரணங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய முதல் குறிப்பு எட்டு காரணங்களை நீ நுட்பமாக கண்டாயா ஒரு செயல் அல்லது ஒரு வினையை வெளிப்படும் பொழுது எட்டு காரணங்கள் அங்கே இருந்து ஆக வேண்டும் அந்த கண்கள் வந்து எட்டு காரணங்களை பார்க்க வேண்டும் நன்றாக பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தொல்காப்பியர் வந்து எல்லாத்தையும் எட்டா தான் வைப்பாரு எட்டா தான் வச்சு நடத்துவாரு அதுல ரொம்ப மூலம் வந்து எட்டு அப்படியே அழகா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏழு எட்டு ஏன் அந்த ஏழு எட்டு அதுல நிக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு மூல காரணமும் உண்டு அவர் ஏன் அதை அப்படி வைத்து நகர்த்துகின்றார் அப்படின்றதுக்கு அப்போ அடிப்படைகள்ல அவரா முடிவு பண்ணல அந்த இயற்கையினுடைய நேரிகள் அப்படி இயங்குது அப்ப முதல்ல என்ன அடிப்படை அப்படின்னும் பொழுது காரண காரியத்தை முதல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் காரண காரியத்தினுடைய மாபெரும் என்ன அப்படின்னா பலவீனங்களை ஆங்கிலேயர்கள் ஏற்பதே கிடையாது காரண காரியத்தை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க ஆனா காரண காரியத்தினுடைய பலவீனங்களே ஆங்கிலேயர்கள் கண்டும் காணாத மாதிரி அப்படியே இருப்பதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவலம் ஏன்னா இது வந்து காரண காரியத்திற்கு வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப பேசப்பட்டாலும் காரண காரியம் தான் இன்னைக்கு இன்னமும் உலகையே ஆளுகின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை உருவாக்கிட்டாங்க அப்ப எல்லாரும் நினைச்சுட்டாங்க காரண காரியம் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அப்படின்னு இல்ல இப்படி காரண காரியம் அவர்கள் கூறுகின்ற ஆங்கிலேயர்கள் கூறுகின்ற காரண காரியம் நமது ஏரணம் கிடையவே கிடையாது அதான் மூலம் மூலத்திலே நம்ம அதை எரிக்கவே மறுக்கிறோம் அதை தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் அப்படி ஏன் அப்படி எரியறோம் அப்படின்னாக்க காரணத்தோடு எரியணும் காரணம் காரியம்ன்றத முதல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ளும் இது என்ன மாதிரி இயங்குது அப்படின்றத முதல்ல புரிந்து கொள்ளும் இரண்டே ரெண்டு சொல்லுல அவங்க எல்லாத்தையும் அடக்க முயற்சி பண்றாங்க அப்போ அது வினையா அப்படின்னா நமது வினையினுடைய அடிப்படையில அப்புறமா பிரித்து பார்ப்போம் ஏன் காரண காரியம்ன்றது சரியாக வராது 
ஒரு செயல் நிற்கின்றது என்றால் அந்த செயலுக்கு பின்னே ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அப்படின்ற கருத்தை அவங்க முன் வைக்கிறாங்க சரியா இதுதான் காரியம் அப்ப ஒரு காரியம் வெளிப்பட்டு நிற்கிறதுன்னா அதுக்கு பின்னே ஒரு காரணம் இருக்கு ரொம்ப அழகான விளக்கம் தான் பொதுவாகவே புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஆமா ஒரு காரியம் வெளிப்பட்டு நிற்கிறதுன்னா அதுக்கு பின்னே காரணம் இருக்கு நீ தேடு காரணத்தை அப்படின்னு அப்ப இந்த மாதிரி பார்வையை நமக்கு முதல்ல ஏற்படுத்தி விட்டார் விட்டதோட நமக்கு என்ன பாக்குறோம் இது சரியான முறையாக தெரியுது வெளிப்படையில பார்க்கும் போது அது உண்மை அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில பார்க்க முடியுது ஆமா ஒரு செயல் வெளிப்படும் போது அங்கே காரணம் இருப்பது தெளிவாகிற மாதிரி தெரியுது ஆனா இதனுடைய பலவீனம் என்ன அப்படின்றத நன்றாக ஆராய்ந்தோம்னா நமக்கு அதுல தெரியும் ஒரு காரணம் ஒரு காரியம் அப்படின்னு இப்ப நான் வந்து ஒரு வினையை செய்யறேன் இப்படி எடுத்து இப்படி இந்த ஒரு வினையை செய்யும் போது இதை நகர்த்தவர் யார் இப்ப இது இந்த பொருள் நகர்ந்து இருக்கிற அப்படின்றத காரியத்தை பாத்துட்டீங்க காரியத்தை பார்த்தோடைய காரணம் யார் அப்படின்னு நீங்க என்ன செய்வீங்க என்னைய பார்ப்பீங்க இவர் தான் காரணம் இந்த பொருள் பக்கத்துல இவர் பக்கத்துல இருக்கு அதனால இது நகர்ந்து இருக்கின்றது ஆகவே இவர் தான் அதை செய்திருக்கின்றார் அப்படின்ற அந்த காரணத்தை நீங்க பார்க்கிறீங்க இதுல என்ன குறிப்பாக நீங்க பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னா காரணம் என்ன செய்து அந்த காரியத்தை செய்கின்றது அப்படின்ற பொருள்ல வருதா முதல்ல நல்லா பாருங்க காரணம் ஒரு வினை முதல்னு சொல்லுவோம் இப்பதான் நான் தமிழை ஆழமா பயன்படுத்துறேன் வினை முதல் வினை முதல்னா யார் அந்த வினைக்கு காரணமாக இருப்பவர் பேர் வந்து வினை முதல் சரியா எழுவாய் அப்படின்ற என்னை எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் தான் அதுக்கு வினை முதல் வினையை செய்கின்ற முதல் அப்போ இந்த வினை முதல் என்ன செய்யுதுன்னா காரணமாக இருக்கும் பொழுது வினை முதல் காரணமா இருக்கு அப்போ அந்த வினை முதல் செய்கின்ற அந்த செயல் காரியமாக வெளிப்படுகின்றது பொதுவாக பார்க்கணும் அப்போ காரியம் என்பது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு செயல் வினை முதல் அதை நகர்த்தி இருக்கின்றது அதை காரணமாக பார்க்கணும் சரியா இப்படிதான் புரிஞ்சிருக்கீங்க இப்ப இதை நல்லா நன்றாக நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதை நன்றாக கூர்ந்து ஆராய்வு ஆய்வு செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வினை முதலின் வழியாக ஒரு செயல் அதாவது ஒரு காரியம் வெளிப்படுகின்றது அப்படின்றது ஓகேவா அப்படின்னா இது காஸ்ட் இது இஃபெக்ட் சரியா காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் அதை பார்க்கணும் அது ஆங்கிலத்தில் அப்படிதான் சொல்றோம் காஸ்ட்னா வினை முதல் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதோடைய வெளிப்பாடு ஆனா இதை நன்றாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரணம் அப்படின்னா இந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த காரணத்தினுடைய காரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திங் இன் இட்ஸ் அப்படின்னா தன் தன்னுள்ளே உடையது தன்னுள்ளே அது உடையது இப்போ அந்த காஸ்ட்லயே அந்த காஸ்ட் தான் அந்த காரியத்துக்கு காரணமாகுது அப்ப திங் இன் இட்ஸ் திங் ஃபார் இட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொருள் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு அந்த காரணம் அந்த காரியம் வெளிப்படுறதுக்கு அந்த காரணத்துள்ளேயே அது அடங்கிறது சரியா அந்த காரியத்தினுடைய வினை அந்த அந்த இஃபெக்ட் வெளிப்படுகின்ற அந்த செயல் எதுல அடங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காரணத்திலேயே அடங்கிறது ஆனா நீங்க நன்றாக பாருங்க இதனால என்னென்ன விளைவுகள் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காரண காரியத்தினால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு இப்போ நான் இந்த பொருளை இங்க எடுத்து வச்சேன் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் நான் காரண பொருள் இது காரிய பொருள் அப்போ இந்த காரிய பொருள் நான் வந்து என்னுடைய தொடர் சங்கிலிக்கு பாருங்க இந்த வினை இந்த நான் செய்த வினை இதன் மேல ஏற்றப்படும் பொழுது இந்த வினை இந்த பொருள் மேல ஏறி இந்த பொருள் இன்னொன்னு செய்து சரியா இன்னொன்னு செய்து ஆனா இந்த காரண காரியம் எதை மட்டும்தான் பார்க்க வைக்குது நான் கண்கள்ல எனக்கும் இந்த பொருள்ல நான் ஏற்றி அந்த காரியத்தை மட்டும்தான் பார்க்க வைக்குது உங்க கண்கள்ல அந்த பொருளுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது இந்த பொருள் எந்த மாதிரியான பயனை பெற்றது அப்படின்ற அந்த பயனை பெற்ற பயனை அது பேசல புரியுதா பயனை பேசல இன்னொன்னு இந்த பொருள் பெற்ற தகுதியை அது விளக்கவில்லை இதை நான் வந்து பொருள்ல விளக்க விரும்பல ஏன்னா அவங்க மாதிரியே யோசிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் முதல்ல இப்படி பண்ணுவோமே இப்படி புரிந்து கொண்டால் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு நன்றாக நன்றாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இரண்டு உயிர்களை எடுத்துக்கொள்வோம் இரண்டு உயிர்களை எடுத்துக்கொண்டோம்னா நீங்க நன்றாக பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு 
அதாவது எப்படின்னா இரு உயிர்களுக்கு உள்ள உண்மையில நான் என்ன பண்றேன் காரணம் காரியம் எனக்கு கோபமா இருக்கு நான் புத்திட்டேன் எனக்கு கோபம் என்னுடைய காரணம் அவன் மேல ஒரு இது இருக்கு நான் புத்திட்டேன் அதனுடைய என்னுடைய வினையை பார்க்கணும் இதுதான் காரணமும் காரியமும் சொல்ற விஷயம் ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த எதிரே வாங்குறவனுடைய நிலைமையை அது விளக்கவே இல்லை இந்த காரண காரியம் என்ன விளக்கலன்னா எதிரே என்னுடைய வினையை வாங்குறவனுடைய தகுதியை விளக்கல அவன் அதனால் பெறக்கூடிய பயனை விளக்கல இப்போ நான் எதுக்காக குத்தணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நான் கேட்கணும்னா கேட்கல பாருங்க இப்ப குத்துறது என்னுடைய நோக்கம் என்ன என் கோபத்தை நான் தீர்த்துக் கொள்றது மட்டும் இல்ல என்னுடைய வழியை அவனுக்கு உணர்த்தி அவன் என்னுடைய வழியை புரிந்து கொண்டு எனக்கு அவன் என்ன செய்யணும் மீண்டும் ஒரு எதிர்வினையை தர வேண்டும் அதாவது அவன் வந்து நான் புரிஞ்சுட்டப்பா நான் பண்ணினது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி உணர வைக்கிற அந்த நோக்கம் என்னதா இருக்கலாம் இந்த நோக்கம் அவங்க சேர்ந்துருமா காரண காரியத்துல அதுக்கு சேரவே சேர ஏன்னா என்னுடைய எண்ணம் என்னன்னா கோபம் குத்திட்டு அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சிச்சு காரண காரியம் ஆனா என்னுடைய நோக்கம் அதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது இல்ல இது வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு முடிவு நான் இது அது விளக்கம் ஆனா நான் இது புரிய வைக்கிறதுக்காக அதாவது பெருமவன் தருபவன் இந்த இரண்டு நிலைகளை நம்ம முதல்ல பார்க்கிறோம் வினையில என்றைக்குமே இரண்டு நிலைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய விளக்கம் என்னன்னா ஒரு பொருள் அப்ப ஆங்கிலேயர்களுடைய சிந்தனை என்னன்னா பொருள் விளக்கத்துல ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளோட சார்ந்து அது என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு தொடர் சங்கிலி மாதிரி அது ரியாக்சன் தொடர் சங்கிலி மாதிரி அது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா ஒன்றோடு ஒன்று இயக்கம் பெற்று ஒன்றை இயக்கி இன்னொன்றை இயக்கி அது பாட்டுக்கு இயங்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தொடர் சங்கிலி இயக்கத்தை தான் அவங்க கண்கள்ல பாக்குறாங்களே தவிர இது வந்து ஒரு பொருளுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய இரு வினை அதாவது இருநிலை சம்பவங்களை அவங்க பிரித்தெடுத்து ஆராயவே இல்லை அதாவது ஒரு இரண்டு உயிர்களுக்கு நடக்கிற ஒரு சம்பவத்தினுடைய விளைவை ஒரு நிகழ்வின் ஒரு விளைவை அவங்க அறவே பார்க்கல அப்ப இங்க நல்லா பாருங்க இதுல இந்த காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்ற காரண காரியத்துல என்ன செய்ய முடியாதுன்னா என்ன கண்டுகொள்ள முடியாதுன்னா நல்வினை தீவினையை இந்த காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் விளக்காது எப்படி நல்வினையாகும் எது தீவினையாகும் அப்படின்றத அதனால விளக்க முடியாது ஒன்று இரு உயிர்களுக்கு நடக்கிற உடன்பாடு அதுல பேசவே படாது இதுல எப்படி ஒரு இது பண்ண முடியும் ஏன்னா இது என்னன்னா ஒரு நிலை ஒரு நிலையில தற்சார்பு உடையது தற்கிழமை உடையது அதாவது காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் வந்து தற்கிழமை உடையது அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு என்ன காரணமோ என் காரணத்தை தான் நான் பயன்படுத்துவேன் எதுவே இருக்கிறவங்களுடைய நோக்கத்தை நான் புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற கட்டாயம் எனக்கு கிடையாது எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் சரி அதற்கு வேண்டிய காரியத்தை நான் செய்வேன் அப்படின்ற பார்வை தான் காரண காரியத்துல இருக்கு ஆனா இந்த ஏரண சிந்தனையில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகுதல் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது முதல்ல இந்த காரண காரியம் முழுக்க முழுக்க சடப்பொருளுக்கு பொருந்தும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு பொருந்தும் ஆனா நம்ம உருவாக்கி இருக்கிற இந்த ஏரண அறிவியல் இருநிலைக்கும் ஒத்து போகும் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க முதல்ல நான் ஒவ்வொரு வினைகளாக விளக்கிட்டே வரேன் அதுல உங்களுக்கு முக்கியமா ரெண்டு வினைகளை மட்டும் நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் அதாவது இருநிலை பார்வையை முதல்ல ஏற்படுத்துற அடிப்படை ஏரிடத்திற்கு தான் உண்டு என்ன அப்படின்னா இரண்டு பார்வைகளை முதல்ல கொண்டு வந்துடுது பெறுபவன் தருபவன் இந்த பார்வை நமது ஏரிடத்துல முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெருபவன் தருபவன் அந்த கருத்து அதுல இருக்கு பாருங்க பெருபவன் ஒருவன் தருபவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் அப்படின்னு இப்ப இந்த பெருபவன் தருபவன் இருக்கும் பொழுது அங்க என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் முதல்ல பார்ப்போம் பெருபவன் தருபவன் இருக்கும் பொழுது நன்றாக யோசிச்சு சிந்திச்சு பாருங்க 
வினையில எப்படி நல்லது கெட்டது வருது எப்படி வினை உள்ள ஒரு நல்லது கெட்டது வர முடியும் இது நல்லது இது கெட்டது அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப நீங்க நல்லதுன்னு நினைச்சு நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது அது எப்படி கெட்டதா மாறும் இப்ப குத்த நினைக்கிறவன் அவன் நினைச்சுக்கிறான் அவனுக்கு நல்லது அப்படின்னு ஆனா குத்தும் பொழுது வெளியில இருந்து பாக்குறோம் சொல்லலாம் நீ செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு எப்படி அவனுடைய விளக்கத்துக்கு அவனுடைய காரணத்திற்கு அந்த காரியம் சரி அப்ப எப்படி இந்த காரணத்தை வைத்துக்கிட்டு நான் அந்த காரியத்தை வச்சுட்டு இது உலகத்தை நீதி ஆச்சு அவன் சொல்லுவான் இந்த பேர் உலக நீதி இதுதான் நானும் இல்ல அந்த நீதி ஏற்கப்படாது ஏன் ஏன் அந்த நீதி ஏற்கப்படாம போகுது ஏன்னா அந்த காரண காரிய அறிவி அங்க இடப்படுது புரிஞ்சதா அப்ப இந்த காரண காரியத்தை நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா அது உன்னுடைய பார்வையில எழுவது உணவு பார்வையில் மட்டும் எழுவது உனக்காக தனக்காக தன்னுள் அப்படின்னா அப்ப இது வந்து தற்கிழமை உடையது இந்த வார்த்தை தற்கிழமை தன்னை சார்ந்து நகர்த்தும் ஒரு முறை தனக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைக்கு ஏற்ப அது இன்னொன்னு அதாவது விளைவை ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த விளைவை பெறுபவரை பற்றிய கவலை எனக்கு கிடையாது அதான் காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் என்னுடைய விளைவு உனக்கு எவ்வாறு பட போகின்றது கவலை எனக்கு இல்லை ஆனா இதையே நன்றாக பாருங்க இரு உயிர்கள் தருபவன் தர பெறுபவன்ற சிந்தனையில பார்க்கும் பொழுது இங்க என்ன பெரிய உண்மை வருகின்றது அப்படின்னா என்னுடைய விருப்பம் பெருமாவன் என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்ற இரு விருப்பங்கள் அதாவது விருப்பம் இல்ல நாட்டம் இங்க நாட்டங்கள் இங்க வருகின்றது ஒன்று இரண்டு நாட்டங்களும் இங்கே முதல்ல இணையப்படணும் இணைக்கணும் இது முடியுமா ஏற்க முடியுமா ஆமா இது எனக்கு உரியது அப்படின்ற பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுடைய நாட்டத்தோடு இது ஒற்று ஒத்து போகும் பொழுது அந்த ஒத்து உடன்படும் பொழுது அது என்னவாகின்றது அப்படின்னு நன்றாக சிந்திச்சிங்கன்னா உடன்பட்ட வினை ஆகுதான் அப்ப உடன்படு வினை அப்படின்ற ஒரு வினை இருக்கு இது தமிழ்ல இருக்கு அதுதான் உடன்பாட்டு வினை அடுத்தது பாருங்க நான் முதல் வினைகளை எல்லாத்தையும் வளர்க்கலாம் தமிழ்ல உள்ள வினைகளை எல்லாத்தையும் இதுலயே விளக்கிடுவேன் அப்புறம் முதல்ல வினை சொற்கள் எல்லாத்தையும் விளக்கணும் அதான் பாருங்க தமிழுடைய அழகு தமிழுடைய அழகு எதுல விளக்கலாம் சரி உடன்பாட்டு வினைன்னு ஒண்ணு இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி தன் பொருட்டு வினை பிறர் பொருட்டு வினை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதை எப்படி விளக்குறது காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் விளக்குமா தன் பொருட்டு வினை பிற பொருட்டு வினை அப்படின்னு தன் பொருட்டு வினைய விளக்கிறோம் பிறர் பொருட்டு வினைய அது விளக்குமா ஏன்னா அது பிறரை பத்தி சிந்திக்கவே இல்லையா பிறரை பற்றிய கவலை இல்ல என்னுடைய காரணம் என்னுடைய செயல் எனக்கு விரும்பியதை எனக்கு காரணமாக இருப்பதை நான் செயலாக்கி கொண்டிருக்கின்றேன் அதுக்கு வந்து முடிவுகள் இல்ல பிறர் பொருட்டு அதுக்கு கிடையாது ஆனா நமக்கு பிறர் பொருட்டு அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு என் பொருட்டு ஒரு கருத்து இருக்கு பிறர் பொருட்டு அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் வச்சிருக்கேன் இப்ப தன் பொருட்டு வினை அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் பிறர் நீ என்ன பாக்குற உன்னுடைய பொருட்டு வினை எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது நான் கொடுக்க போற இந்த வினையின் பயனை நீ ஏற்க தயாராக இருக்கின்றாயா அவனுடைய என்ன பாக்குறோம் அவனுடைய தரம் நிலை அவனுடைய ஆற்றல் பெறுகின்ற ஆற்றல் அவனுடைய வல்லமை எல்லா நிலைகளையும் அறிந்து அவன் உடன்பட நான் தருகின்றேன் என்றால் அந்த வினை என்ன வினை ஆகின்றது அப்படி நன்றாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஆகுதலை செய்யும் ஒரு உயிரை பொறுத்த மட்டிலும் இரு உயிர்களை பொறுத்த மட்டிலும் அது ஆகுதல் எனக்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை நான் அந்த பொருளை அவங்ககிட்ட செய்யறேன் அப்படின்னா கொண்டு போய் திணிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன சரியான முறை கிடையாது அவனை வீழ்த்துகின்ற முறை இது எப்படி நல்லதாக முடியும் தீவினை அப்ப எது நல் வினை எது தீய வினை வருது பாருங்க வினையிலேயே அடங்குது பாருங்க வினையே விளக்குது எங்கேயுமே வினை தன்னைத்தானே விளக்கும் ஆற்றலுடையது தமிழுக்கு உண்டு தமிழ் விளக்குது பாருங்க 
வினை செய்தாயானாலே அங்கேயே அந்த வினையே வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட்ல எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியாது செய்து முடித்த பிறகு ஒருத்தர் சொல்லணும் ஏய் நீ செஞ்சது தப்பு இல்லையே நான் இது நினைச்சல செஞ்சேன் பெருமை அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் உன் காரணம் உனக்கு சரி ஆனா அவனுடைய காரணங்களை நீ பெற்றாயா உன்னுடைய எதிரே இருக்கிற என்னுடைய காரணங்களை நீ பெற்றாயா நீ பாருங்க இது இருவழி பாதையில இயங்குறது இருவழி பாதையில இயங்குற ஒரு முறை அங்கே இருக்கின்றது அப்ப நல்வினை அப்படின்னு அப்ப இதுல எது பாவம் எது புண்ணியம் கருத்து இதுலயே அடங்குது பாருங்க எப்படி பாவம் எப்படி புண்ணியம் விளக்கம் இதுல பொருள்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனை நான் அவனுடைய பயனுக்கு ஏற்காம நான் அவனுக்கு ஏதாவது செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பாவ செயலாகின்றது அவனுடைய ஆகுதலுக்கு என்னுடைய தருபவன் என்னுடைய அதாவது தருபவன் பெருபவனுடைய ஆகுதலுக்கு ஏற்பில்லாததை அவன் தருவானானால் அவனது ஆகுதலுக்கு அது வீழ்ச்சியை தருமானால் அவன் செய்வது பாவம் எவ்வளவு அழகான ஒரு விளக்கம் இங்கே வருது பாருங்க இதெல்லாம் தொழுகாப்பியத்தினாலதான் விளக்க முடியும் அப்போ அவனுடைய ஆகுதலுக்கு பெருமவனின் ஆகுதலுக்கு உடன்பட்டு அவனை நான் உயர்த்துவேன் ஆனால் அது என்ன வினையாக மாறுகின்றது அப்படின்னா நல்வினையாக மாறுது அப்போ இங்க பாருங்க ஆரம்பத்திலே இன்னொருடைய உயிருக்கு வினை செய்கின்ற அந்த கருத்து நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஏன் நமக்கு மட்டும்தான் மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் இல்லையா அப்படின்னா இருக்கு ஆனா அந்த கருத்தை அந்த லாஜிக்ஸ விட்டுட்டாங்க அதாவது அந்த ஏரணத்தை விட்டுட்டாங்க இந்த ஏரணத்துல பார்க்காம காரண காரியமா அப்படியே சிந்திக்கும் போது அது உயிருக்கு உள்ளது இல்லை பொருளுக்கு உள்ளது பொருளுக்கு உள்ள அந்த அறிவியல் இது இதோட படுதா இது என்ன பண்ணுதோ இது எப்படி பட்டு போகுதோ அது எப்படியோ படட்டும் இயற்கையில நடக்கிற மாதிரி அப்போ ஒவ்வொன்னா பட்டு 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 அது எப்படி வருது அப்படின்றத வைத்து இவர்கள் என்ன செய்யறாங்க காரணம் காரியம் இது இந்த காரணத்தினால அது அப்படி விளையுது அப்படின்னு இல்ல அந்த விளைவுக்கு பின்னே ஒரு இரு உயிர்களுக்கு அதை ஏற்ற முடியாது அப்போ ஒன்று இன்னொன்று நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா காரண காரியம் நிராயத்தை விளக்கவே விளக்காது ப்ராபபிலிட்டிக்கு அதுக்கு வேலையே கிடையாது ஏன்னா காரணம் இருந்த காரியம் இருக்கும் ஆனா நீ நிகழாயத்துல வந்து என்ன கேள்வி வரும் முதல்ல இது எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு வார்த்தையில ஆங்கிலேயர்கள் அதுல திணிச்சிருவாங்க லக் ஏதோ அவனுடைய லக்கு பா அவனுடைய அவனுக்குள்ள என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆதாயம் ஏதோ ஒரு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு அவனுடைய பக்கத்துல என்ன இருக்கு சில அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஆகுள் அப்படின்ற வார்த்தைய பயன்படுத்திக்குவாங்க அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆகுல் இருக்குப்பா அவனுக்கு நடந்துருச்சு ஆனா விளக்கணும் அந்த ஆகுலையும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு அவன் ஊழ் இல்லை ஊழ் கொள்கை இல்லாம அவன் தவிச்சுட்டு இருக்கான் அப்ப எப்படி நீங்களா எத்தனை விளக்குவ ப்ராபபிலிட்டியை சொகாஸ்திக்க நீ எப்படி விளக்குவ விளக்க முடியாது அங்கே அவங்களுக்கு இடர்பாடு அப்போ நிகழாயத்தையும் விளக்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு ஊழ் இருக்கு ஊழல் வைத்து விளக்கும் அது ஏன் அப்படி நிகழ்கின்றது அப்படின்னா ஊழ் காரணம் அப்படின்னா வினைகளை தொகுக்கிறோம் தொகுவினை இருக்கு சஞ்சிதம் தொகுவினை அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் தொழ்வினை வல்வினை பழவினை அப்ப நீ வினைகளை சேர்க்க முடியும் டேடா பேச இருக்கு வினை செய்வாய் ஆனால் அப்படின்னு இதுல இன்னொரு நுட்பமான விஷயங்கள் இருக்கு நான் பேசும் பொழுது இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான அறிவியல் இருக்கு இது சாதாரண மக்களுக்கு புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த விளக்கத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இதுல இன்னொரு ஆழமான ஒரு விளக்கத்தை நான் இங்க முன் வைக்கிறேன் பாருங்க அதாவது அவங்களுடைய காரண காரியம் அப்படின்ற அறிவியல் என்ன பேசுது அப்படின்னா ஒரு இந்த காரியமும் இந்த காரியமும் நிகழ்வதற்கு உரி இடம் வேண்டும் அப்படின்ற கருத்து நம்ம கிட்டே இருக்கு ஆனா நம்ம பாக்குற பார்வை வேறு நன்றாக பாருங்க காலமும் வேணும் இடமும் வேணும் ஒரு காரணமும் காரியமும் ஒரு இடத்தில் நிகழ வேண்டும் சரியா ஒரு இடத்தில் நிகழ வேண்டும் 
அதாவது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பார்வையில இருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கணும் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு தொடர்புல இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பாக்குறாங்க ஆனா நம்ம எப்படி பாக்குறோம்னா இந்த கேள்விக்கும் அவங்களுக்கு பதிலே கிடையாது இன்னைக்கு நீ செய்ய வினை இந்த இடத்திலே நிகழக்காது மறுபிறவிக்கு கொண்டு போய் அதே மாதிரி உள்ளது உன்னுடைய நிகழ்வு இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த வினையினுடைய பயன் மறுபிறவில வேறு இடத்துல எங்கேயோ எப்படியோ கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் அது எப்படி விளக்குறது காரண காரியத்தில் விளக்குறதா காரண காரியத்தால அது விளக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஊழ் கிடையாது அப்ப இந்த ஊழ் சிந்தனை அவங்ககிட்ட இல்லாததுனால அவங்களுக்கு அடி மேல அடி ஆனா இவ்வளவையும் இவ்வளவு குறைகாடுகள் குறைபாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்த காரண காரியத்தை அவங்க எவ்வளவு அழகாக உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பார்ப்பிட்டு இருக்காங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த கார இந்த காரண காரியத்தை பிடித்து கொண்டு நம்மளுடைய நாமளும் அவங்களுடைய வாழை பிடிச்சிக்கிட்டே போயிட்டோம் இதை கொஞ்சம் நின்று சிந்திக்கல இல்லையே இது எப்படி நடக்கும் முடியாத நம்ம பார்வை அது இல்லையே எப்படி ஒரு வினையை டிகோட் பண்ணும் போது அந்த வினை உள்ளுக்கு நல்லது இன்பம் தும்பம் காரண காரியம் விளக்கும் காரண காரியம் விளக்க முடியுமா விளக்க முடியாது இப்போ எனக்கு இன்பம்னு நினைச்சு நான் செய்யறேன் அது அந்த காரணமும் காரியமும் எனக்கு துன்பமா வரும் ஒருத்தனை நான் குத்திட்டா உடனே என்ன போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி போவாங்க நான் எனக்கு இன்பம் இன்பத்திற்காக செஞ்சேன் இல்ல அது உடனே பெரிய துன்பம் அப்பா இல்ல உன் காரணமும் காரியமும் விளக்காது ஆனா நமக்கு விளக்கம் வரும் ஏன்னா அந்த ஆகுதலை நாம எப்படி பாக்குறோம்னா இப்ப நான் வந்து அதை செய்யும் பொழுது அந்த செயல் எனக்கு அங்கே எதிர இருக்கிறவனுடைய அந்த செயலுக்கு ஏற்ப நாம பார்க்க முடியும் அந்த இன்பமும் துன்பமும் எப்படி வரப்போகின்றது அப்படின்றது ஏன்னா அந்த எதிர்வினையில் அவனுடைய நோக்கத்தையும் என்னால் உருவாங்க முடியும் எதிரே இருக்கின்ற அந்த பெறுகின்றதுடைய நோக்கம் எனக்கு தெரியும் அது என்ன செய்யும் எனக்கு அப்ப அந்த உணர்வும் நான் பெற்றவனாகத்தான் இருந்து செய்கின்றேன் அப்ப இங்க என்ன நன்றாக பாத்தீங்கன்னா இது நன்றாக நல்ல ஆழமா பாத்தீங்கன்னா இங்க பெருதல் தருதல் அப்படின்ற அந்த மூல கருவை நம்ம குடிச்சுக்கிட்டோம் இதுதான் ஏரணத்தினுடைய ரொம்ப பெரிய நுட்பம் எல்லா செயல்களும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் இதை வைத்து நம்ம விளக்கிடலாம் இதை வந்து காரண காரியத்தினால எல்லா இடங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய இடங்களுக்கு அது விளக்க முடியாமலே போயிடும் முதல்ல நமக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னா அகத்தினை புறத்தினை பிரித்த அந்த ஏற்பாடு வந்து மிக ஆழமான ஒரு விளக்கம் அகத்தினை புறத்தினை அப்படின்ற அந்த கருத்து எப்படி வந்ததுன்னா புறத்தில் வந்து அது எப்படி நடக்கின்றது அப்படின்னு முதல்ல நேரடியா எப்படி இப்ப இப்ப என்ன வளர்க்கறாங்கன்னா புறத்துல வந்து காரண காரியம் மாதிரி புரிந்து கொள்றாங்க அகத்துல காரண காரியம் இயங்காது நிச்சயமா வெளியே பார்க்கும் போது காரண காரியம் மாதிரி இருக்கும் ஆனா அகத்துல அது காரண காரியமாக அது இயங்காது மேலும் நம்மளுடைய பண்பாட்டுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தெய்வ துணை அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு தெய்வ அருளால் பஞ்ச கிருத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ பெரும் செயல்கள் இருந்து நமக்கு சில உண்மைகளை வழிகளை காட்டுகின்றது அப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வினை நீக்கம் என்பது எப்படி அப்படின்னு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு பொருள்பட சொல்றேன் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்ற இப்ப முதல்ல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்றோம் அப்படின்னா தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் அப்படின்னு உடனே அதை ஊழ் அப்படின்னு சொல்லிட முடியுமா இல்லையே இந்த ஊழ் எதுக்கிற சக்தியாக இருக்கு வினை என்ன வினை முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க இருக்க அது ஊழையும் வெண்ணும் அப்படின்ற அந்த ஆற்றலை எனக்கு தரும் அப்ப அந்த வினை என்ன அந்த வினை எப்படி செய்ய செய்ய மீண்டும் செய்ய செய்ய எப்படி எனக்கு வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க 
எனக்கு நடக்காத எனக்கு தகுதி இல்லாத அந்த நான் பெற இயலாத தெய்வத்தால் ஆகாத எனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த அதனுடைய பலனை நான் பெற்று விடுவேன் அப்படின்ற இது எப்படி வருது எந்த அடிப்படையில இது நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முயற்சி அப்படின்ற அந்த முயற்சியில என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நுட்பமான ஒரு தகுதி பெறக்கூடிய ஒரு உண்மை இருக்கின்றது அது என்ன உண்மை எப்படி அந்த முயற்சி வந்து ஒரு தகுதி பெற்ற உண்மையாக இருக்கின்றது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆழமான அந்த வினை பயன் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை அங்க இருக்கு வினை பயன் அந்த வினையின் பயன் சரி இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வினை பயனை எப்படி நாம வந்து புரிந்து அதனுடைய செயலை நாம வந்து தெளிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த முயற்சி நான் முயற்சி செய்தால் ஏன் எனக்கு வந்து அந்த கூலி தருகின்றது நான் முயலாமல் இருந்தால் என்னை ஏன் வீழ்த்துகின்றது அப்ப இங்க வந்து காரிய காரணம் வந்து எப்படி அந்த முயற்சியை விளக்கும் அப்படின்ற பார்வையில நம்ம பார்க்கணும் ஆனா இங்க நன்றாக ஆழமாக நம்ம இங்க உள்ளே பார்க்கும் பொழுது இந்த முயற்சி அப்படின்ற அந்த அடிப்படை எப்படி வந்து ஊழ் என்ற அந்த கருத்தை வந்து வெள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வைத்திருக்கின்றது அந்த ஊழையே ஜடிக்கக்கூடிய அதாவது வெற்றி பெற செய்யக்கூடிய அந்த ஊழில் இருந்து நீல செய்கின்ற ஒரு ஆற்றலை அந்த முயற்சி வச்சிருக்கு பாருங்க தெளிவாக இருக்கு இது திருக்குறள் நிறைய தெளிவா வெளிப்படையா சொல்லிட்டாங்க ஊழலை மாற்ற முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதியை மாற்ற முடியும் என்பது தெளிவு சரி அந்த விதியை மாற்றக்கூடிய வினை எப்படி எப்படி அந்த வினை வந்து சரியான வினை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வினைகள் வெவ்வேறு நிலைகள்ல வேறுபடுகின்றது அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் உண்மையை நம்மளால உணர முடிகிறது வினைகள் வெவ்வேறு நிலைகள்ல வேறுபடுகின்றது அப்ப இந்த வெவ்வேறு நிலைகள்ல வேறுபடுவதை தான் நாம வந்து ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது இந்த எட்டு நிலைகள்ல தான் விளக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது அந்த எட்டு நிலைகள்ல இந்த பொருள் விளக்கம் அதுல வெளியே வருகின்றது ஒவ்வொன்னா இப்போ முதல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இத வந்து ரொம்ப ஆழமா பாக்கலாம் ஆனா இத வந்து இன்னும் ஆழமா விரிக்க விரும்பல ஏன்னா இது ரொம்ப ஆழமா போகுது இந்த தொல்காப்பியத்தினுடைய ஆழம் வந்து சரியாக புரிந்து கொண்டாலே நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் உலகத்துல உள்ள அந்த லாஜிக் சேரணத்தை வந்து நம்மளால வந்து ரொம்ப ஆழமா விளக்க முடியும் இப்ப இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஊழை நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் முயற்சி இந்த மாதிரி சில செயல்களுக்கு உண்டு அப்படின்னா வினைகள் என்ன மாறுது அப்படின்னு நன்றாக பார்ப்போம் சரி முதல்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இந்த இருநிலை உயிர்களை மட்டும் பார்ப்போம் இரு உயிர்களை வைத்து பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு உயிருக்கு ரெண்டு நிலை இருக்கு சரியா இருக்கிய <laughs> 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 விருப்பங்களுக்கு எனக்கு விருப்பம் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எனக்கு விருப்பம் நிறைய சீனி சாப்பிடலாம் சீனி சாப்பிட்டா என்ன நடக்கும் உடம்பு கெட்டு போகும் உடம்பு கெட்டு போகும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்னுடைய விருப்பத்திற்காக நான் என்னுடைய செயலை தொடர்ந்து செய்ய முடியுமா முடியாது ஏன்னா அது என்னுடைய உடலை பாதிக்கும் இது இறை ஆணை கிடையாது 
ஏன் இறையானை கிடையாது அப்படின்னு நன்றாக பார்த்தீங்கன்னா உன் உடலை கெடுத்து உன்னுடைய ஆயுளை கெடுக்கின்ற முயற்சி அங்கே நடக்கின்றது அப்போ நீ சொல்லல எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் எது வேணாலும் செய்யலாமே அப்படின்ற கருத்து அங்க இல்லை ஏன்னா உனக்கு இருக்கின்ற அந்த உடமைகளை கருவிகளை நீ பயன்படுத்தும் பொழுது உன்னுடைய கருவிகளை அங்க இருந்து பாருங்க அவர் கொடுக்குற துணை கருவிகள் உனக்கு நீ பெற்று இருக்கும் பொழுது அந்த துணை கருவியினுடைய பயனை நீ அறிய வேண்டும் அதனுடைய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய இயக்க நீதிகளை நீ தெரிந்து கொள்ளணும் அப்ப நீ என்ன செய்யற அந்த இயக்க நீதிகளை நீ பின்பற்றல அப்ப இது ஆணை சின்ன சின்ன ஆணைகள் 